Lionel Gougelot, vous êtes dans le quartier de Scarbeck où le terroriste a été interpellé ce matin. Euh, quel mmh. est le ressenti des Bruxellois bah écoutez, déjà, il faut savoir que Abdel Salem, elle, a été abattue à quelques centaines de mètres seulement de son domicile ici, dans un quartier populaire de Scarbeck, un personnage que Jean-Charles, un retraité qui habite la même rue, avait repéré comme inquiétant dans son comportement. Je l'avais déjà repéré dans une grande surface près de chez moi, c'était le cliché du radicalisme. Le cliché de, de ce que vous voyez à la télé de, de al qaïda et tout ça. Et ouais. En fait, il m'a inquiété. Alors qu'il n'avait encore rien fait, il m'a inquiété. Il devait quand même dégager quelque chose. Alors bien sûr, ici, après le choc de cette attaque terroriste et les heures d'angoisse nées du fait que l'assaillant était toujours dans la nature, l'annonce de son interpellation et de sa mort a suscité, disons-le, un, un vrai soulagement. Mais c'est vrai, pendant quelques heures, certains comme Laurence ont cru revivre ici le cauchemar des attentats de 2016. Ma fille qui a 23 ans a eu peur. Elle m'a dit ça y est, c'est reparti, ça, ça recommence. Je pense qu'il n'y a plus un, un endroit au monde où on peut être en, en, en sécurité. Donc je pense qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec ça malheureusement. Et puis évidemment, beaucoup de questions chez ces habitants qui se demandent pourquoi cet individu en situation irrégulière, Laura le disait tout à l'heure, sur le territoire belge, n'avait pas été repéré avant de passer à l'acte. Un peu comme chez vous en France, me disait ce matin un habitant. Merci Lionel Gougelot, correspondant européen dans le Nord.